আমার প্রাণ প্রিয় এলাকাবাসী ভাইরা মোহতারা মা পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ মহান রবুল আলমিনের দরবারে আলী শাহানের শুরুতে আমি হাজারো লাখ ও অনন্ত অযুত কুটি শুক্রগুজারি করছি যে মহান রব যে মহান মালিক দয়া করে মেহরবানি করে আমাদেরকে ঐতিহ্যবাহী উত্তর বদরপুর আনসার আলী ঈদগাহ ময়দানে রমজান মাস ব্যাপী তফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজকে সতেরোতম দিবস তাহলে আর আছে কয়দিন সতেরো আট দশে সাতাশ আটাশ উনত্রিশ এগারো দিন একদিন বেশি হতেও পারে নাও হতে পারে তো সিংহবাগিতে চলে গেল আসলো আসার সঙ্গে সঙ্গে কোনখান দিয়ে চলে গেল ওই নাহালা কাবির আতা নীল্লা আলাল খাসিন যারা দিনদার ইমানদার সমজদার তাদের জন্য এটা আল্লাহ পাকের বিরাট দান কিছু কিছু মানুষ মনে করে হারে এইভাবে যদি সারা বছর রোজা হইত আবার কিছু মানুষ মানুষ নামের পশু ক সেই আসলে আসছে এটা যায় না কা শেষ হয় না কা এরকম লোক আসে নাকি নাই জোরে কর তাইলে রোজা কারোর জন্য নিয়ামত আর কাজের কারোর জন্য গজব গজব কইটা যায় না কা তাহলে যাদেরকে রোজা ভালো লাগে আরামদায়ক লাগে তাদের জন্যে এটা রহমত আর যারা এই রোজাকে বোঝা মনে করে নামাজকে বোঝা মনে করে শরীয়তের বিধানকে বোঝা মনে করে আল্লাহর কসম তারা মুনাফে জোরে বলেন তারা কি মুনাফিক কিন্তু কাফেরের চাইতে খারাপ ইন্নাল মুনাফিক ইনাফিক দরকি লাসফালে মিনার নার সুরায় তবার এই আয়াতে মহান রবুল আলমিন এরশাদ করেছেন হাসরের কঠিন দিনে শেষ বিচারের পরে আবু জাহেল আবু লাহাব ওতবা ওলিদ রবিয়া মগিরা সাহেবা তার আগের ফেরাউন নমরুদ সাদ্দাদ কারুন তারা জাহান নামের যেই তবকায় যেই পর্যায়ে যাবে এই সকল মুসলমান নামধারী মুনাফেক তার চাইতে আরও তিন ডিগ্রি নিচে যাবে কারণ এই মুনাফেক কাফেরের চাইতেও খারাপ আল্লাহ পাক এই মুনাফ মুনাফেকি আর ভণ্ড ইসলাম ধারী তাদের সকল ষড়যন্ত্র থেকে আমাদেরকে নাজাত দান করুন আসুন এবার শুরু করা যাক গতকালকে আমরা যেখানে ছিলাম সৈদনা মুসা আলাই সালাত সালাম যখন নাস্তা করতে বসে খাদেমের কাছে চাইলেন রুটি দিলে মাছ কোথায় রুটি দিলে মাছ কোথায় খাদেমের তখন খেয়াল হলো এতক্ষণ বেচারা ভুলে গেছিল যে এখান থেকে বেশ পিছনে যে জায়গা আমরা ক্রস করে অতিক্রম করে চলে এসেছি দুইটা নদী যেখানে এসে মিলিত হয়েছে একটা শ্বেত সাগর আর একটা নীল সাগর শ্বেত সাগর এবং নীল সাগর আর এটা বর্তমান আফ্রিকা মহাদেশের ঠিক মাঝামাঝির একটু দক্ষিণে সুদানের রাজধানী খার্তুম খার্তুম খার্তুমের আরও দক্ষিণে এখন খাদুম সব বলে হুজুর মাছ তো অমুক জায়গায় হঠাৎ করে আমার মাথায় কি যেন ঠেলে কি যেন ঠেলে আমি কল্পনা করিনি আমার ধারণার কাছেও নাই এখানে তো ঠেলার মতো কিছু নাই রুটি তারও প্রাণ নাই মা সেও ভুনা ঠেলবে কিসে 
এই আমি চিন্তা করতে না করতেই এমন জোরে ধাক্কা দিল কাপড়টা ছিঁড়ে ফেলল মাস্টার লাভ দিয়ে পড়ে এইভাবে বালি সরিয়ে সাগরের পানিতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল হারিয়ে গেল শয়তান আমাকে ভুলাই দিয়েছে তখনই আপনাকে বলা উচিত ছিল যে মাস চলে যাচ্ছে মুসা আলাহ সাল্লাম বললেন ওই জায়গাটাই তো আমার দরকার আল্লাহ আমাকে বলে দিয়েছেন মাস যেখানে জীবিত হয়ে লাভ দিয়ে পালিয়ে যাবে ওই জায়গাটাই তুমি অপেক্ষা করতে থাকবে আবার খাদেম সাহেবকে নিয়ে ফিরে আসলেন পিছনের দিকে রিটার্ন ব্যাক করলেন ঠিক সেই জায়গা এখনো দেখা যায় মাছ যেখান দিয়ে বালুকে এইভাবে সরাইয়া চলে গেছে বালুর উপরে চিহ্নটা এখনো দেখা যাচ্ছে তখন মুসা আল্লাহ সাল্লাম বললেন যা লেখা মা কুন্না নাবদি এটা তো ওই জায়গা যে জায়গাকে আমরা খুঁজতেছিলাম যে জায়গা আমরা কামিয়া ভাব এই জায়গায় এসে ফারতার দালা সার হিমা কাসাসা এবং দোনজন রিটার্ন ব্যাক করে পিছনের দিকে এসে সেই জায়গাটায় অবস্থান গ্রহণ করলেন এখন অপেক্ষা করছেন আর পানির দিকে তাকাচ্ছেন কারণ এখানে সেই মহাপুরুষ শাশ্বত পুরুষ তার সাক্ষাৎ মিলবে বলে আল্লাহ নবী মূসাকে জানিয়ে দিয়েছেন এখন অপেক্ষা করছেন জানি তোমার সাথে দেখা হবে সাগর কিনারায় তাই তো আমি বসে আসি নদীর মোহনায় তোমার সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্যে দুই মোহনা বলা হয় দুই নদীর মিলন মোহনা মিলন স্থল সেটাকে মোহনা বলা হয় আমি এই দুই নদীর মোহনায় তোমার সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্যে বসে আসি হওয়া যাদা কিছুক্ষণ পরে তারা দুইজন দেখতে পেলেন অজাদা তারা পেলেন তারা সাক্ষাৎ পেলেন আবদাম মিনি এবার না আমার বান্দাদের থেকে একজন বান্দার আবদাম একজন বান্দার মিনি এবার না আমার বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দার তারা দেখা পেলেন আতাই নাহু রহমতাম মিনেন দে না যে বান্দাকে আমি আল্লাহ আমার নিজের পক্ষ থেকে অনেক রহমত বরকত দান করেছি সেই বন্দার কারা মূষা এবং তার খাদেন ও আল্লাহ নাহু মিল্লা দুন্না এলমা আর যেই বান্দাকে আমি আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে এলমে লাদুননি এলমে লাদুননি দেখা এরা কয় আল্লাহ যারে দেয় ছপ্পর পাইরা দেয় আর নোয়াখালী লোকেরা বলে আল্লাহ দান ক্ষমতা চাক কি আল্লাহ যাকে দেয় বোধ হয় কদ্দুর কদ্দুর করি দেয় কোথায় কোথায় দেয় নাকি আল্লাহ যাকে দেয় করে পুরাটা দেয় আমি সব সময় বলে থাকি বড় কাজ করতে হলে বড় মন লাগে ছোট মন নিয়ে বড় কাজ করা যায় না ঠিক তেমনি বড় দেশ শাসন করতে হলে বড় মন লাগে পুঠি মাসের মন নিয়ে বড় দেশ এটা শাসন করা যায় না এখন এই আল্লাহর বান্দা তার সাথে দেখা হলো দেখা হওয়ার পরে কালা লাহু মূষা ওই সিদ্ধ পুরুষ মহাপুরুষ পানির উপর দিয়ে যিনি হেঁটে আসলেন কালা লাহু মূষা নবী মূষা সেই ব্যক্তিত্বকে বললেন হালে তাবেউকা আল্লাহ আল তু আল্লেমানে মিম্মা উল্লেম তা রসুদা হে ওস্তাদ যে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়েছে এখান আপনার এই জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে কিছু ছিটা ফোটা জ্ঞান আপনি আমাকে কি শিক্ষা দিতে রাজি আছেন আপনার জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে আপনার জ্ঞান সমুদ্র থেকে কয়েক ফোটা আপনি কি আমাকে শিখাতে শিক্ষা নিতে দেখাতে রাজি আছেন কালা 
তখন সেই মহাপুরুষ বললেন ইন্না কালাম তাস্তা তিয়া মাইয়া সবরা তোমার মতো বদমেজ আজি তোমার মতো রাগি এই শুরু হয়েছে কিন্তু তোমার মতো রাগি তোমার মতো মেজাজি লোক আমার থেকে কিছু গ্রহণ করা আর আমার সাথে সফর করে যে কিছু নেবে টেবে এইটা আমি মনে করি না তাইলে এখানে একটা জিনিস বোঝা যায় এলেম এটা আল্লাহর দান এই খোদাই এলেম আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন ইউ তাল হিকমাতা মাইয়াশা আমার ইউ তাল হিকমাতা ভাকা দুতিয়া খায়রান কাসিরা এখানে হিকমা আল্লাহ দুইবার হিকমা কথাটা বলেছেন করেন এই আয়ারটাতে ইউ তাল হিকমাতা মাইয়াশা এই সূক্ষ্ম জ্ঞান কোরআনের জ্ঞান দেওয়া হয় যাকে আল্লাহ চান তাকেই দেন আবার বলে অমান ইউ তাল হিকমাতা এই হেকমত যাকে দেওয়া হয়েছে ফাঁকা দুতিয়া খায়রান কাসিরা তাকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিয়ামত দেওয়া হয়ে গেছে ওই আল্লে মুহমুল কিতাবা অল হিকমাতা ওই জাকিম সকল যুগের সকল সিদ্ধ পুরুষ নবী পয়গম্বর তারা এসে তাদের উম্মাকে জাতিকে দুইটা জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন আল কিতাবা অল হিকমাতা একটা হইল আল্লাহর দেওয়া অহির জ্ঞান আরেকটা হইল এই অহির জ্ঞান বুঝার জন্যে লালন করার জন্য ধারণ করার জন্য যে সূক্ষ্ম জ্ঞান দরকার হেকমা এই হেকমা আল্লাহ আল্লাহ নবীরা দুনিয়ার মানুষদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ওইন কানু মিন কাবলো লাফি দলা লিম্বাই এই আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান আর হেকমা এটা লাভ করার আগে শিক্ষা করার আগে এই জনপদের মানুষগুলো ছিল ফি দলালিম বাইন প্রকাশ্য গোমরাহির মাঝে আর এই দুনিয়ার বুকে এমন কোনো জনপদ বাকি নেই অবশিষ্ট নেই যেই যুগে যত জায়গায় যত এলাকায় মানুষ ছিলেন সব এলাকায় সকল যুগে আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন মানুষ যেখানে ছিল নবী সেখানে এসেছেন আমি কি বুঝাতে পেরেছি এটা কেন আল্লাহ বলেন আর কায়াতে হাসরের মাঠে যেন মানুষ বলতে না পারে রবুল আলমী আমি না জেনে করেছি না বুঝে করেছি এই কথা যেন ইন্না কুন্না আনহাজা গা ফিলিন এই কথা বলে যেন এড়িয়ে যেতে না পারে আবার আর কায়াত দেখুন সুরাই জমরের তোমাদের কাছে কি নবী রাসুলরা যায় নাই আর আজকে কোরআন না মানলে নবুয়ত রেসালত না মানলে আল্লাহর নির্দেশ না মানলে আজকে যে এই অবস্থা হবে এটা কি তোমাদেরকে বলা হয় নাই তখন গোলামের গেন্ডির মতো এইভাবে থাকবে গোলামের গেন্ডি চিনেন তো ফেরেস্তা যখন গুতা মারবে এটা কষ না কা আল্লাহ ইয়াতে কম নজির তোরা লাগে কি কোনো নবীর আসল যায় নাই এখন এই নজিরের মধ্যে কিন্তু আমিও আসি কি এই যুগে যারা কোরআনের কথা প্রচার করে তারা সবাই আসে তারা কারা আলো লামাও অরাসাতুল তাহলে নবীদের জায়গায় কারা আছে আলেমরা আছে নবীদের জায়গায় কারা আছে আলেমরা আছে নবীরা ঠেলা খাইছে নাকি এই যুগে যে আলেমরা ঠেলা খায় ঠেলা খায় তারাই কিন্তু নবীর ওয়ারেস আবার পাশাপাশি আরো কিছু আলেম আছে যাতে ঠেলা খাওয়ান লাগে না হালুয়া রুটি খায় যারা হালুয়া রুটি নগদ টাকা এগুলো খায় আছে না নাই তাইলে সকল যুগে এক দল দরকারি আলেম ছিল দরকারি আলেম যারা ছিল তারা নায়বে রাসুল আর তাদের পাশে একদল সরকারি আলেম ছিল হালুয়া জিন্দাবাদ সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ হালুয়া রুটি যেখানে আমরা আসি সেখানে এরকম আগেও ছিল এখন বোধ নাই আছে তো 
বাংলাদেশে আছে সব দেশে আছে সৌদি আরবে বোধ নাই কাবার যারা ইমাম মসজিদে নবীর হারাম আইনের যারা ইমাম তাদের মধ্যে দরকারি যারা তারা সব জেলে এইবার আরাফাত ময়দানে খোদবাজ এই বেটাই দিছে আরাফাত ময়দানে নেটে দেখছেন কি না জানি না দাঁড়িটা হতো নাই এবং সৌদি আরবের ও রামা বিভাগের ইহুদিদের সবচেয়ে বড় দালাল সে আরাফাত ময়দানে সারা দুনিয়া থেকে আগত মুসলমানদের সামনে খোদবা দিয়েছে এমন কোন আলমকে সেখানে দেওয়া হয় নাই যে আলম কোরআনের আসল কথা বলবে এবং তাকে খোদবা লিখে দেওয়া হয় লিখে দেওয়া হয় যে আপনি এগুলা বলবেন ভাই আমাদের দেশেও কিন্তু করোনা আগে দিয়ে খোদবা লিখে পাঠানো হয়েছিল মসজিদে আমি যেখানে জুমা পড়াই সেখানেও পাঠানো হয়েছিল আমি দেখে টেকে রাইখা দিছি আমি কি বুঝাইতে পেরেছি তাইলে বুঝা যায় সকল যুগের ফাঁসেক জাহেল কাফের বেইমান তাদের চরিত্র এবং ভূমিকা একরকম ছিল ঠিক কি না বলেন আরে ভাই ইসলামি ফাউন্ডেশন থেকে যারা খোদবা এটা দেখে মসজিদে পাঠাইছে আল্লাহর কসম আমি তাদেরকে একশো বছর পড়াইতে পারব কারণ সেখানে সজাগ আলম একটাও যায় না হাডু এখন যেগুলা এগুলা আসলে আলম নামের কলঙ্ক ঠিক কি না বলে এগুলা জাহেলের চাইতেও খারাপ তারা খোদবা লেখি পাঠাইছে এক জুমা আমি আসিলাম না আমি ছিলাম না বিশেষ একটা তখন আমি জুমা বাহিরে খুব একটা দিতাম না এবং অনেক বছর আমি দেইও নাই আমার এই মসজিদে পড়াইছি আমার আব্বা এখানে ক্ষতি ছিলেন বিদায়ের আগে আমিও আর আমার তাফসিলের জায়গা ফিল্ড বোধ হারা বাংলাদেশে নাই জোরে কর জোরে কর জোরে কর তারপরে আমি সব বাদ দিয়ে বদরপুর আমার জন্মস্থান তবে আবার তাগুলো আমার কোনো লিখিতে চুক্তি হয় নাই হেতারা যদি খাইতো হারে তাইলে এনে খাওয়াই যদি আইনটা করে কি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের শুকর সহি এলেন যেটা সেটার গ্রহণযোগ্যতা চাহিদা মার্কেট আগেও ছিল এখনো আছে আমি কোরআন থেকে যে এই কথাগুলো বলি আমার নিজের কথা একটাও বলি না কিন্তু যতক্ষণ কথা বলি আপনারা খেয়াল রাখবেন হয় কোরআন নয় হাদিস নয় ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য এর বাইরে কিন্তু আমি পরে ওই যারে জুমার দায়িত্ব দিয়ে গেছি আর কি পরে জুমায় যে গেলাম তুমি কত জুমায় খোদবা কি দিস হ্যাঁ তারা যেটা হাটাইছে এটা তুমি কদ্দুর কদ্দুর নাকি তোরে হাইছে বুঝতে মধ্যযুগের খাকান ছিল একটা রাষ্ট্রের প্রধান তার উপাধি এই খাকান এমনি খাকান এখনো লেখা আছে এমন ক্ষতি আছে যে ক্ষতি লেখা ওইটা তেলাওয়াত আমি খোদায় কি বলবো আমার এলাকায় কি অবস্থা এটা আমি জানি নাকি ক্ষতি হিসাবে আমার একটা জানা আছে আমি সেগুলো দেখে দেখে কোরআনের মেডিসিন হাদিসের মেডিসিন ইসলামের মেডিসিন এগুলো সার্ভ করব এটা নামি হলো খোদবা ঠিক না বলেন আরাফাত ময়দানে খোদবা দেওয়া মসজিদে নমেরা নমেরা আপনারা জানেন মিনকুল্লে ফাজিন আমি সারা দুনিয়ার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মুসলমানরা সেখানে যায় কিছু পাওয়ার জন্যে কিছু শিখার জন্যে নাকি সেখানে হতো আজকে শিক্ষা নাই আর এলেন শিখা এটার কোনো বয়স নাই ঘরে বসে বসে আপনি এলেন মরণ পর্যন্ত উত্তমুল এলমা 
মিলার মাহাদে এলার লাহাদে এটা বলে এলএম এর হাদিস এলএম শিখা মায়ের কোল থেকে শুরু করে কবরে যাওয়া পর্যন্ত মিনাল মাহাদে মায়ের কোল দোলনা 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 থেকে শুরু করে কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এলএম এই তাফসীর মাহফিলটা আমাদের এলএম শিখার ইসলাম বুঝার সবচেয়ে বড় রাস্তা এই যুগে ঠিক নিজের কর দর্শে কোরআন তালিমুল কোরআন এটার মধ্যে এমন কিছু আল্লাহ রেখে দিয়েছেন যেগুলো পড়ার পরে শোনার পরে জানার পরে একজন মোমেনের ভিতরে রক্ত টক বক করে লাফিয়ে উঠে সে ইসলামের জন্য পাগল দেওয়া না হয়ে যায় আর কোরআনের মেডিসিন যদি না দেন তাইলে তার রক্ত আস্তে আস্তে ঠান্ডা হইতে 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 জমে প্যারালাইজ হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন আপনারা কি প্যারালাইজ রুগী হিসাবে আল্লাহর কাছে যাইতে চান নাকি মুজাহিদ খালেদের পিছনে কি আবু ওবায়দার পিছনে সেনাপতি মোসান্নার পিছনে তারা যেই পথে গেছে আনাম আল্লাহ আলাইহিম মিনার নবী ই না ও সিদ্দি কি না ও সুহাদায় তাদের পথটাই কিন্তু আমাদের পথ তারা যেই পথে গেছেন সেরাত আল্লাহ জি না আনামতা আলাইহিম নামাজে দাঁড়িয়ে যে রাস্তার দোয়া করেছি সেই রাস্তা আমাদেরকে দেখিয়ে দাও আল্লাহর কসব সেই রাস্তা এইটা যেখানে এসে আপনারা বসেছেন বাকি এগারো মাস তো চাইলেই পাবেন না এবার আপনাদের সামনে রেডিমেড রেডিমেড আল্লাহ পাক এই সুযোগটা দিয়েছেন আমরা যেন এটাকে কাজে লাগাইতে পারি আল্লাহ সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করুন সেই যোগ্যতা আমাদেরকে দান করুন এবার আসেন মুসা আলাহ সাল্লাম যখন বললেন আপনার তালবে আলিম হয়ে আপনার গাঠি বসকা নিয়ে আপনার সফর সঙ্গী হইতে চাই আপনি আমার একটু অনুমতি দেন তখন ওই বুজুর্গ ব্যক্তি বললেন ইন্না কালাম তাস্তা তিয়া মাইয়া সবরা আমার কাজকর্ম দেখে সবর করার মতো এলেম যোগ্যতা তোমার নাই তোমার মতো বদ মেজাজি গরম মেজাজি খাদেম আমার দরকার নাই গতকালকেও বলেছি নবুয়তির ইতিহাসে সবচেয়ে মেজাজি যিনি ছিলেন তিনি সাইদে না মুসা আলাই সালাত সালাম কারুণে এক বেশা ভাড়া করছে কারণ আগের দিন কারুণ একটা রেস্টুরেন্টে তার কয়েকজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে নাস্তা করতেছিল কারুণ সেই যুগের বড় হোটেলে গেছে স্বাভাবিক কারণ পয়সাওয়ালা দি গেরেট এই যুগে যারা কাড়ি 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 টাকা জমা করেছে তারা বোধ হয় আনন্দপুর রাস্তার মোড়ে নাস্তা খাইব তারা জায়গা টোকায় হ্যাঁ কোনখানে গেলে তাদের মান সম্মান বাঁচবে এখন কারুন সেরকম একটা রেস্টুরেন্টে মুসা আল্লাহ সাল্লাম খবর পায় রেস্টুরেন্টে ঢুকছে ঢুকিয়ে ওই বন্ধুদের সামনে কয় জমিদার সাহেব জায়গা টাকাগুলো দিলেন না দেখছেন নি বন্ধুদের সামনে কারণ টেস্টি যায় গা খুব লাগছে কারণ মুসা তো করে জ্বালাই শেষ করল ঠিক আছে মুসারে এমন একটা চাপ দিতে হবে যাতে করে জীবন আর কোনো দিন আমার সামনে এসে জাকাতের কথা চাপটা বলবো এই আয়াতের তাফসির বলবো বলে ইন্না কারু না কা না মিন কাউমে মুসা কারুন মুসা আলাহ সাল্লামের কমেরই একটা লোক ছিল যখন মুসা আলাহ সাল্লাম জাকাত দেওয়ার কথা বললেন যে আল্লাহ যে সম্পদ দিয়েছে তার একটা অংশ এটা গরিবের উপরে দয়া নয় তাদের পাও না গরিবরে জাকাত দিয়ে আপনি একটু মেহরবানি করলেন দয়া করলেন না তাদের পাও না তাদের কি নিছেন এবং এটা সবচেয়ে ভালো তার ঘরে গিয়ে বাজার করে পৌঁছাই দেওয়া নগদ পয়সা পৌঁছাই দেওয়া কমুক তারিখে অমুক এলাকার অমুর অমুক ব্যক্তি লুঙ্গি বিতরণ করবে যারা চান তারা সেখানে আসবেন এমন আইও নাই সেই অভাবের দেশ গরিবের দেশ রিক্ত নিঃস্ব দেশ সেখানে ভিড়ের ঠেলায় পায়ের নিচে পড়ে কয়েকজন মারা গেছে ঢাকা যান চকবাজার ইসলামপুর সেখানে দোকানে দোকানের সামনে সাইনবোর্ড আছে এখানে জাকাতের শাড়ি 
জাকাতের লুঙ্গি পাওয়া যায় তাহলে জাকাতের লুঙ্গি আর জাকাতের শাড়ি বোধ হয় ভিন্ন বানায় নাকি যেটা সবচেয়ে কম দামা যেটা কম টাকা দিয়ে বেশি কেনা যাবে সেগুলা কিনে আর এগুলো নেওয়ার জন্য গরিব দুঃখী তারা এসে ভিড় করে ভিড় করে পায়ের নিচে পদদলিত হয়ে মারা যায় জানি না এই শাড়ি লুঙ্গি বিতরণকারী অবস্থা হাসের মাঠে কি হবে আপনারা নিজেরাও একটু চিন্তা করলে বসবেন ঠিক কিনা বলেন গরিবদের দারিদ্রতা এটা নিয়ে তামসা করে মস্কারি করে ঠিক কিনা বলেন কয় দেখ আমার বাড়ির দরজায় জাকাতের কাপড় নিতে এসে কত আদম আলি কদম আলি কোব্বাদ আলি আদম আলি কদম আলি কোব্বাদ আলি মানুষের পায়ের নিচে দলিত হয়ে মারা গেছে তার কাছে ভালো লাগে ঠিক কিনা বলেন খবরদার অফি আমিম হাক্কুল্লি সাহেলে অল মাহারুম আপনার যেটা বেশি আছে আপনার বাজেটে যেটা এই বছরে বাড়তি হয়েছে আপনার প্রতিবেশীর বাজেটে এটা ঘাটতি আছে তার ঘাটতি হওয়াতে আপনার বাড়তি হয়েছে আপনার বাড়তিটা তাকে দিয়ে দেন তাইলে সেও না খেয়ে মরবে না আপনিও বেশি খাইয়া অকালে মরবেন না মানুষ না খাইলে মরে নিয়মের অতিরিক্ত খাইলে বোধ হয় মরে না তাইলে আমাদের দেশে কিছু লোক না খেয়ে মরে আবার কিছু লোক বেশি খেয়ে মরে কিন্তু ইসলাম বলছে বেশি খেয়ে অকালে মরিও না যে দূর লাগে দূর খাও মধ্যম মধ্যম এরপরে যেটা অতিরিক্ত এটা ওদেরকে দিয়ে দাও তাইলে ওরাও বেশি থাকবে তুমি অকালে মরবে না বেশি থাকবে এটা হলো ইসলামের অর্থনীতি এটাই এটাই ইসলামের অর্থনীতির মূল কথা বেশি খেয়ে অকালে মারা যায়ও না যে দূর লাগে দূর খাও মধ্যম মধ্যম খেয়েটে যেটা বেশি থাকে প্রতিবেশীকে ইলিশ মাছ দিতে পারবে না গরুর গোস্ত দিতে পারবে না নবীকে পানি একটু বাড়াই দাও আরে পানি একটু তরকারির মধ্যে বাড়াই দাও তুমি গোস্তগুলা খাও ওদেরকে একটু শুরু হয় দাও দাও এটা হলো ইসলাম কত সুন্দর কত সুন্দর ইসলামের প্রত্যেকটা বিধি বিধান আজকের বিজ্ঞান স্বীকার করেছে বিজ্ঞানের যুক্তিতে যুক্তিপূর্ণ আজকের মডার্ন সায়েন্স আধুনিক বিজ্ঞান যে যে চ্যানেলে যে যে লাইনে বালেক হয়েছে বালেক বুঝেন তো পরিপূর্ণ হয়েছে ম্যাচিউড হয়েছে প্রত্যেকটা গবেষণা কোরআনে এসে মিলে গেছে আর বিজ্ঞানের যেসব লাইন এখনো বালেক হয় নাই ম্যাচিউড হয় নাই পরিপূর্ণ হয় নাই সেই লাইনগুলো কোরআনের সাথে মিলে না এগুলাও যেদিন বালেক হবে পূর্ণতা পাবে কোরআনের সাথে এসে মিলে যেতে বাধ্য হবে কারণ এই কোরআন এমন কোরআন যেই কোরআনে অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক একটা কথাও নাই ডাইরেক্ট বিজ্ঞানের থিওরি সম্পর্কে অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক একটা কথাও কোরআনে নাই এক হাজার এক হাজার আয়াতের মতো বিজ্ঞান সম্পৃক্ত বিজ্ঞান সম্পৃক্ত মহাকাশ সম্পৃক্ত গবেষণা সম্পৃক্ত আর এখন আমরা কোরআন যে কদ্দুর পড়ি কোনো রকম তেলত করতে এত হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদের মধ্যে নাই কিন্তু কোরআন এই হ্যাঁ হ্যাঁ করার জন্য আসছে না পড়ে বুঝার জন্য আসছে জোরে কন আপনার একটা ছেলে বিদেশে থাকে সে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এমন এক সময়ের কথা বলছি যখন মোবাইল ছিল না ইন্টারনেট ছিল না এক দেশ থেকে আরেক দেশে একটা খবর দিতে হইলে এখনই লিখিত চিঠি ডাক বাক্সে ফেলবেন এইটা বারো দিন পনেরো দিন পরে বহু ঘাট হয়ে বহু হাত হয়ে মালিকের হাতে বসবে 
अथवा टेलीग्राम टेलीग्राम ना पोस्टमास्टर सामने एक लोहार छोट मेशन बक्स से मध्य टीप्त टरे टक्का टरे टक्का टक टरे टक्का टक टरे टक्का टरे टक्का टरे टक्का टक देखें नी बुढ़िया देखसे कहना टक 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 टरे टक्का टरे टक्का टक एगुलर मध्य किस सांकेतिक शब्द आसे एखे जे पोस्टाफि टरे टक्का टरे टक्का से आर इटे रिसिव कर तर टरे टक्का ट्रेनिंग आसे पाठा से तरह ट्रेनिंग आसे जे रिसिव कर खाली जमीन बैन टरे टक्का टरे टक्का टक टक टरे टक्का टक टक टरे टक्का टरे टक्का क्योंकि हेते ही टरे टक्का हुनी ले हलैसे मदर सीरियस काम शर्म मार अवस्था खूब खराब तातड़ी चले आशो हम की बुझाई दी बेरे सी एक उन तार शेज़ूम नहीं तो ले यो ही एक कुरान अल्लाह बंग अल्लाह रसूल मज़े एक टा टरे टक्का टरे टक्का टरे टक्का अल्लाह इटा बुझे सुने नवीर कैसे पाठिए से नवी इटा बुझे सें ठीक की ना बोलें उम्मतेर जन्ने जेटा जेखाने जेवा भी दरकार ओही ना जिले शंगे शंगे एक शबा के एक शबा को ही नवी बुझे के सें नवी बुझे के सें कई फतास बेरु ओही बुजुर्ग का आरोप बोल दें मुसा तुम्ही की भी अब शबर कर बे अल्लाह मालाम तू ही तभी ही खबरा एमोन एमोन व्यापार शेपारे जे ही व्यापारे तुम्हार कैसे को ना खबर नहीं इल्म नहीं तू भी किसी ही जानो ना तो भाई मुसरे एक डॉला दी वो डॉला डॉला भुजन तो जन आर कोनो दिन हमारे बीरक्त ना करे शेजुगेर शब्दे नाम करा बेशा सब्जा 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 बेशा आस्था नहीं गया लोग गोबीर जाते हैं, शे मज़े मज़े जाए, सब जाए लो बेशादी ग्रेट, आर कारण सीलो कस्टमर दी ग्रेट, सब जार एक नंबर कस्टमर खरीदार, प्राय रात भी रहते जाए तो, अगर उन आज जाए, सब जा के शे बेवार करे से कॉलर बर्गर सब सब जा, एक तक उधर तो रे कोई, कल जो मुझे शब की कौन, हमने कौन कहा था मेरा की नहीं क्या कल क्या बोनी स्ट्राइलर इधर दिन इधर दिन नील दरियार पड़े विशाल एक तो पेंडल तो यार करा है इसे शेखर नास हो बे गान हो बे फुट्टी हो बे बीन विभिन्न रक्त वर आनंदर अनुष्ठान हो बे बाइट दबाज ना बाज बे शेखर ने दशेर राजा मंत्री एमपी आपा मर्जनोता नेता खेता सब को आदमाली को आदमालियो मनी समझे लग के बारे तराव आज भी सब जाती है तो काम करते बार भी सब जगह ज़मीन दर्शन कोई लेन की काम कर बेन माल दी बेन काम कर बो माल दी बेन पोषा दीले सब जा करते बारे ना हम उनको नो काम नहीं पोषर जो नहीं तो नीचे रह गया हो सारा जीवन भिन्न पुरुष के मिलेशी इस जगह से रुको मासे ना कि नहीं कौन सा मासे लो लाखी काम कौन सा मासे लो एक कर शेरार की अरे खुन मामता स्टार को तो तो कोई आलम नहीं शे आलम दिल के सबक दे जे दशे शंकरदेव ये बोलता जिका ना इन बना बे शिका ने खेलवारा से, प्लेयरा से, खेलवारा से, प्लेयरा से, नाई क्या से, गाई क्या से, अमेरिका पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दिक्कत आकाम, तारा हम मुस्लिम, तादर पार्लियामेंट के एक्सेसरी में इधर निर्णय ना पूछ जोन, आइन अब गो, आइन शास्त्रे, शुद्ध एडुकेटेड ना, आइन शास्त्र, इलाते मास्टर डिग्री बाकी दर्जन में मुझे नाई क्या से गाई क्या से खेलवार आसे प्लेयर आसे ना कि नहीं ले लो ऑन आइन इरा क्या मना इन बनाई बो हमने रा कौन हमें बता बेशी कोई सी भाई समाखरा पार कोई तम नो
ঘটনা পর্যন্ত প্রকৃত আইন যারা বোঝে আজকে আইনের ফিল্ডে তাদের জায়গা নাই সেখানে আজকে কত কিসিমের মাল সেখানে যাইয়া ঢুকছে একজন একদিন কয় এই দেশের আলেম উলেমা আলেম উলেমা তাদেরকে আমি বলবো তারা যেন বোখারি শরীফটা ভালো করে পড়ে বোখার শরীফে আল্লাহ ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা কইছে বোখারি শরীফে আল্লাহ কইছে কিও বোখারি শরীফে আল্লাহ কইছে কেন বোখারি শরীফে কার কথা কার কথা রাসুলের কথা বুখারি শরীফ মানি কোরআনের পরে সবচেয়ে বড় কিতাব বুখারি বুখারি শরীফের মধ্যে আল্লাহ কইছে লাকুম দিন হুকুম ভাই লাকুম দিন লোকম আলিয়া দিন বুখারি শরীফে কেন এগারো তো দিনের বেলা রাস্তার উপরে সোয়াইয়া খতনা করে দেওয়া ফরজ আবার কইতে কইতে কি কয় এই দেশের ধর্ম ব্যবসায়ী আদে মুলেমা ধর্ম ব্যবসায়ী আলেম উলেমা উলেমা তাদেরকে আমি শেষবারের মতো বলি তারা যেন বোখারি শরীফটা ভালো করে পড়ে বোখারি শরীফে আল্লাহ কইছে লায়ক রাহা ফিরদিন ভাই লায়ক রাহা ফিরদিন বোখারি শরীফের মধ্যে কেন গল্লির ঠারও তো নাই গল্লির ঠারও নাই বোখারি শরীফে আল্লাহ কইছে হেই যাও চলে না হেই যাও চলে না এই মানের লোক যদি দেশের পরিচালক হয় বুঝে নেই কি অবস্থায় আমরা আসি কি অবস্থায় আসি আল্লাহ এই জাতির জন্য যেটা কল্যাণ কর মঙ্গলজনক তুমি সেই অবস্থা সৃষ্টি করে দাও এইবার মুসা কালা মুসা আল্লাহ সাল্লাম জবাবে বললেন সাতা যে দুনি ইনশাল্লাহ সবে না আপনি মাইন্ড করিয়েন না আপনি দেখবেন আমি সবরকারি কোনো কথা বলবো না আপনি যা মন্দর তা যেইভাবে চান সেইভাবে কই যাইয়েন করে যাইয়েন আমি শুধু দেখব আর শুনে থাকব একবারও আঙ্গুল উঠাবো না এটা করলেন কা এটা করলেন কা যদি কন আমার মুখ তালা লাগাই হালাই তারপরও আপনাকে দেখে দেখে আপনার কাছ থেকে আমি একটু শিখতে চাই আমার এই সুযোগটা দেন কালা ফাইনের তাবাতানি যদি তুমি আমার সাগলের তালে আলিম হইতে চাও সফর সঙ্গী হইতে চাও ফালা তাস আলনি আন সাই ইন কোনো একটা ব্যাপারে আমারে কইতে পারবে না যে এটা করলেন কা এটা কইলেন কা কোন একটা ব্যাপারে আমি সাইন কোনো ব্যাপারে আপনি আমাকে শুধু দেখবেন বুঝবেন শিখবেন কইলেন কা কইলেন কা এরকম কোনো কথা কোনো প্রতিবাদ আমার কাজের উপরে আপনি করতে পারবেন না খুব লক্ষ্য করুন হাতা উহু দেশা লাকা মিনহু জেকরা যে কাজটা তোমার মনে খটবা খটকা লাগবে আমি নিজেই সময় আসলে তোমার সামনে সেই খটকাটা ভেঙে দেব কিন্তু তোমার খটকা লাগলে এইটা করলেন কা খবরদার তাইলে কিন্তু লগে লগে তোমার আউট যে তোমার মতো খা দেব আমার দরকার নাই তুমি রাস্তা মাপাও ভাই এই আয়াত থেকে আমরা বুঝি কোরআন আয়াত বুঝতে হইলে কিছু মাল মশলা নিজের কিছু বুঝ সমস এগুলো লাগবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কোরআনের কথা আপনার মনের সাথে মিলক বা না মিলক কি গ্রহণ করা ফরজ কোরআনের কথার মধ্যে বোধ হয় অমিল আছে বেমিল আছে আনব্যালেন্স কিছু আছে তোমার লাগে ব্যালেন্স হয় না বুঝতে হইব তোমার এখন কোন রকমের বাঁধ পড়ে গেছে ফি কুডু বিহীন হাজাদ আহমদ্লাহ যার জন্য কোরআন এই ডাইরেক্ট অর্ডার তোমার এখানে গিয়ে ঠক্কর খাইছে ঠিক কি না বলেন তাহলে ঠক্কর খাইলে এটা বোধ হয় কোরআনের দোষ আবার নবীর এক সাহাবি নবী নিজে মক্কার এক বাজারে 
চৌরাস্তা সেখানে কোরআন তেলাওত করে শুনায় আবু বকর আছে ওমর আছে ওসমান আলী আছে তারা কয় ওই যা তুলিয়া তালাই হিম আয়া তুহু যা দাত হুম ইমান হুজুর আরো কন হুজুর আরো কন কি মজা কত শিক্ষা কত এলেম হুজুর আরো কন কোরআনের কথা শুনলে জাগমানে ভাল লাগে হুজুর আরো কন আরো কন আল্লাহর কসম তারা বেহেসতি এবার আপনি নিজেরে মাফেন কি এবার আপনি আপনি নিজেরে মাফেন আমি দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে দিলাম কোরআনের কথা শুনতে যেতে ভালো লাগে কত ভালো কত শিক্ষা কত এলেম কত সুন্দর যাদের অন্তরে আরো শুনতে ভাল লাগে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম তারা বেহেসতি ওই যা তুলিয়া তালাইহিম আয়া তুহু যা দাত হুম ইমানা আমার কোরআন আয়াত যখন তাদেরকে পড়ে শুনে না হয় বুঝানো হয় যা দাত হুম ইমানা তাদের ইমান মজবুত হয়ে যায় কোরআনের কথা আমরা কিন্তু কেরম লাগছে হাত দেখান কেরম লাগছে হাত দেখান নারাই তকবির নারাই তকবির নারাই তকবির আবার আবার এমনও দুই একজন থাকা অসম্ভব ন কতটা বোধ হয় আঁত দলেরে কইছে দলের খেতা কিলে আমি তো এখন জীবনের এই পর্যায়ে কোনো দল করি না নিরপেক্ষ একটা আলেন্দের সংগঠন মজলিসুল মোফাসেরিন সারা বাংলাদেশে যারা তাফসির করে এখানে আজারি টাজারি সুদ্ধা যা আছে ময়দানে তাফসির যারা করে তাদের যেই সংগঠন সবাই মিলে আমাকে এটা সভাপতি বানাইছে এটা হয়তো আপনারা ব্যাখ্যে জানেন না আমি বদরুরের লুতু হে ছোট কালদা লুতু মালা না অন আমি হে লুতু মালা নাই কিছু বাড়েও নাই কমেও নাই আল্লাহ এমন পর্যায়ে আমাকে পৌঁছিয়েছে মজলিসের মুফাসেরিন বাংলাদেশ এই জাতীয় কমিটির কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব আমার উপরে কোন যোগ্যতা আমার নাই দেখেন প্রত্যেক মাসে দুই বার তিনবার আমি ঢাকা যাই বৈঠক হয় মিটিং হয় কাজের পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা হয় মিজানুর রহমান আজহারি দরি শুরু করি রফিকুল্লাহ আফসারি পর্যন্ত বেগুনে আরে আব্বা কয় কে জানি আপনারা কোনোখানে দেখছেন কি না এবং আমি যখন ওয়াজ করি হেগুলে গছে আরো বইয়ে না ইয়ান দি বই আর ঠ্যাংটি ফে যত মানা করি কাব্বা মানা করিয়েন না আব্বা মানা করিয়েন না ভাই সম্মান জোর করে পাওয়া যায় না আপনি আল্লাহর হয়ে যান পুরা দুনিয়া আপনার পায়ের তলে চলে আসবে পুরা দুনিয়া আপনার পায়ের তলে চলে আসবে মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল এটাই বাস্তব তবে আমার এলেম নাই কালাম নাই আমল নাই কিছুই নাই যে যে গুরু দায়িত্ব আমার উপরে চাপানো হয়েছে আমি যেন এই দায়িত্ব জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পালন করে যেতে পারি আল্লাহ পাক সেই তৌফিক সেই সেহেত সেই হায়াত সেই তন্দুরুস্তি আমাকে আমার জন্য নয় দিনের জন্যে আল্লাহ যদি দরকার মনে করে আল্লাহ যেন সেইভাবে আমাকে টেনে নিয়ে যান তাইলে আমারে কেন্দ্রীয় সভাপতি জাতীয় কমিটি সভাপতি বানাইছে আর সম্মান বাড়ছে আপনাকে তো বাড়ে না বাড়ছে নিজরে কর ওখানে ঠিকানা আছে গ্রাম আছে পোস্ট অফিস আছে সব আছে এখন দেখুন কেন্দ্রীয় সভাপতি আমি সারা দেশের আলেমদের জাতীয় কমিটির সভাপতি আমি আর এই কেন্দ্রীয় কমিটির একটা উপদেষ্টা কমিটি আছে উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাহের আল জাবেরি আল মাদানি আবার এই মজলিসের মোফাসেরিনের আওতায় শেখ আহমদুল্লাহ মুফতি শেখ আহমদুল্লাহ আর বসুকপুরের মুফতি কাজী ইব্রাহিম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শকর আল্লাপাক যোগ্যতা নাই 
কিন্তু লক্ষ্মীপুর এমন একটা ঐতিহ্যের জায়গা জাতীয় পর্যায়ের আলেম যেই কজন জাতীয় পর্যায়ের চার পাঁচজন লক্ষ্মীপুরের এটা তো আপনাদের জন্য গৌরব কোন আলেমা নাও মোতা আলেমা নাও মুস্তামিয়া নাও মোহেব্বান হয় আলেমই মর বিনা হিসাবে বেহেসতে যাবে আও মোতা আলেমান আলেম হইতে না পারলে মূসার মতো খিজিরের ছাত্র হওয়ার জন্য কিভাবে হিসে লাগছে বুঝতে আসেন তো খিজিরে নিতে চা না কয় না আয় কিছু কইতাম না মুকু তালা দিয়ম শুধু আমরা তো দেখুম শিখবো আমার লন তালে আলিম তালে আলিম এলিম শিখার চেষ্টা আও মুস্তামিয়ান এটাও যদি না পারো আলেমদের কথা শুনো আও মোহেব্বান কথাও যদি শুনতে না পারো আলেমদেরকে মহাব্বত করো এই চাইটার যে কোনো একটা তোমার ভিতরে থাকলে তা খুব মোমেনান তুমি খাঁটি মোমেন হবে তুমি খাঁটি জান্নাতে চলে যেতে পারবে আর যাতে কৈছিল লুতুমালা না কয় ইসলাম যা ইসলাম যা লুতুমালা না তখন আমি মাত্র নাগালান্ড কইসলাম কোন আন্দিনে যায় আর এই আন্দিনি এই গ্রামের মানুষ নাম বলবো না কেউ কেউ হয়তো চেনেন হরিয়ারের বাড়িতে গেছে গাছ কাটতো কাম করতো তিন কেজি হুনা সেড়া তিন গাছ হুনা নাই দুই কেজি রাব মিডাই ওই খাজুরি মিডাই হেতে এক লাখ আইসে मारे हल ना करी मारे हल ना कर बारे जाए নন্দীগ্রাম খাজুরিয়া বাড়ির ইয়ান্দি বাড়ি মহরম আলি লম্বা বড় বড় চৌকা ছিল দাঁড়ালো মসজিদের সামনে পাশে সাইল বেস্ট সাইল মহরম আলির ছেলে বর্তমান ইসলামী ব্যাংকের ডক্টর সোলাইমান সাহেব সোলাইমান সাহেবের আব্বা কে রে বোর্ড কইস না তাফসির রে বোর্ড কইস না কইসি আরো কইম কমলি বুঝবি ক মরণের আগে বুঝই গেছে তাপসের মারে হল না করি আমি নাম বলি না তাহলে শেকায়ত হয়ে যাবে যারা চিনেছেন বয়স্ক তারা জানেন এই ঘটনা কে ওইতে আলেম ওইতে আলেম তোর জানা যা আলেম লাগবো ক জানা যাত মতি আলম বেগুন তিনি জানা যা হরাইম হ্যাঁ সাহেব বাড়ির সামনে গড়ের রূপে আম গাছের লাগে গলার দড়ি দি হিয়ান লটকি রয়েছে এমন বাগানের ভিতরে কেউ জানে না কয় কোনায় গেছে আইব জিনবাইত গেছে নাকি জন গন্ধ সুসছে অন্তার মুখ দিয়েও রক্ত পড়ে ও হিয়ান দিয়েও টেফাই টেফাই হরে শেষমের জানা যা নাগাল্যান্ডের হাবের সব আইয়ে নাগাল্যান্ডের দিকে হোদ্দারের নুর ইসলাম নুর ইসলাম সদাগর এখনো আছে দলের মানুষ এবার বুঝছেন তো মোহাম্মদ হাবের সাহেব আইয়ে নাগাল্যান্ড ওই হাবিজি হড়ায় আরি নুর ইসলাম সাদা করে ওই হাবের সাহেব আইছে হাবের সাহেবের দি জানা জানা হড়াইম হাবের সাহেবের মুহাতা দি জন দেখছে এই ঘটনা গারে কে কিরে হয়েছে এককা গাছে লোট কিরে হয়েছে আজকে তিন দিন অন হন্দে দি গু হড়ে অন হেত জানা জা হড়াইবে আপনার দি হাবের সাহেব কয় আর এক কানে হেসাবে দিচ্ছে হেসাবে তো ইচ্ছে করে যে হচ্ছে মুই গেছে সেদিন আর আল্লাহর মতো নাগালান্ডে আইয়ে নো জানা যাও এ লাগে ও নো আল্লাহ পারে জোরে কন পারে এগুলো বাস্তব কমলা হরির ওকে কইসে মরলে আর হতে দি গুইল হাঁদাক আল্লাহর হুকুম কবর কোড়া ওই শেয়ারে গুইল কবর হাঁদাই গেছে বরমুন্সি বাসা বাইরে হেদু হেদু সব দুই নেত্রে চলে গেছে আল্লাহ তাদের জান্নাত নসিব করুক আর কাছে আছে কুজুর অমুক মরি গেছে 
কই কে যে মল্যার হন্দে দি গুইলান দাক এগে তেমন কি হয়েছে ক কবর কোড়া হয়েছে আরে কতদিন গুই লোকগা ক হুজুর কুমিরের মতো এত বড় গুইল কবর আই হচ্ছে ক সাদা দি তিন চার বার উড়াইছি উড়াইলে হই গে আবার হড়ে হুজুর অন কিতাম এগে যাই আরেকবার বিসমিল্লাহ হড়ি উড়ান যদি উড়াইতেন হারেন তাহলে উড়াই টুলে মুদ্দা থুইয়েন আর যদি উড়াইতেন না হারেন গুইলের লগে আত্মরে হতাই দেন আল্লাহর হুকুম গুইলের লগে আত্মরে হতাই দিছে এগুলো ইতিহাস আল্লাহ আছে নাকি নাই আল্লাহ আছে নাকি নাই আল্লাহর সাথে কোরআনের সাথে নবী রাসুল রাসুলের আলে মোল্লামার সাথে বেয়াদুবি করে কোন আবু জাহেল কোন যুগে বাঁচতে পারেনি लगे <laughs> खाल पड़े मजी एक नौका लई बी से खेवा पाए मानुष जीविका এখন খেজের আলাই সালাত সালাম বললেন এরে বাবা আঙ্গ দুইজন আমরা এবন সাবির রাস্তার প্রতীক মুসাবির হলুস মাহফি পকেটে টাকা পয়সা নাই আল্লাহ রাস্তে যদি একটু পার করি দেশ পয়সা দিতে না পারলেও দোয়া করব মাঝে মানুষ বালা আসিল সাতজনে মিলি সাদা উডাই নৌকা এইডা বানাইছি নতুন নৌকা গতকাল গাবকালি দিছি গাবকালি বুঝেননি গাবকালি গতকাল দিছি আজকা গাডো আনছি আমি আর প্রথম প্যাসেঞ্জার পয়সা দেওয়া লাগবে না দোয়া করতে সাজব আপনারা হার করে দিলাম ভাই অন হাতে বইটা দি ভাই ভাই হেই পাড়ো গেছে এখন নৌকা থেকে উঠবে আত যে লাডি একটা আসিল লাডি যদি ডুমুর করে নৌকার তলাত এমন এক গুটা দিছে তক তো একটা বার ওই আলগ ওই গড় গড় করেই পানি ঢুকছে নিজ লাভ দি হয়েছে মূষা রেখায় টক্কা দি হর হচ্ছে মূষা কে এইটা বুঝি একটা কাম করলেন এই কিন্তু কথা শুরু এইটা বুঝি একটা কাপ করলেন বেচারা পয়সা নিল না বাড়া নিল না কত ইজ্জতের সাথে পাশ করে আপনাকে পার করে দিল বেচারা একটু মুসি টুসি দেওয়ার দরকার আছে সেটাও দিলেন না নৌকারে এক গুতায় হ্যার করে দিলেন এইবার আসেন ঘটনার জায়গায় আসেন কালা মূষা বললেন আখা রাখতা হা লে তোগরে কা আহলা হা আপনি বুঝি একটা কাজ করলেন বেটা পয়সা নিল না নৌকাটা সিদ্ধ করে দিলেন বেটা নিজেও ডুবব এখন এই নৌকা দিয়ে আর কোনো কামাই রোজগার এটা লোকটার জন্যে হবে না তারা সবাই নৌকা উঠলে ডুবে যাবে লাকা যে তার সাইয়ান এমরা আপনি একটা জঘন্য কাম করছেন কথা তো কষে কষে আরো বুড়িয়া রে সাইয়ান নোকরা এমন একটা কাজ আপনি করে ফেলেছেন যেটা আপনার মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষে করা উচিত হয়নি লাকা যে তা সাইয়ান এমরা কালা আলাম আকুল লাকা ইন্না কালাম তা সাতিয়া মা ইয়া সবরা একটু আগে না কৈছিলাম আমার তালবে আলী মাবার যোগ্যতা তোমার নাই আমার কাজকর্ম দেখে সবর করার মতো ধৈর্য তোমার নাই কালা লা তুয়া খেজ নি বেমা নাচি টোকা হুজুর মাফ করেন ভুল হয়ে গেছে আপনার সাথে ওয়াজা করছিলাম নৌকা হার করছে না আর আমি সেটা ভুলে গেছি হার কাছে লাগছে যে উপকারী আরে বাঘে খায় এমন লাগছে বেখাপ পাইয়ের জন্য কথা কৈছি হুজুর বেয়া দুবি হয়ে গেছে সামনে চলেন 
আমার ভুল হয়ে গেছে বেয়াদবি হয়ে গেছে ওলা তুর হেকনি মিন আমরি ওসরা এবং আমি যেই কাজগুলো করছি যা দেখতেছি আমি সামনে গিয়ে আর টু শব্দটা করব না আপনি যেইভাবে ইচ্ছা চলেন আমি শুধু দেখব আর শিখব দেখব আর শিখব এটাতে বোঝা যায় ধর্মীয় ওস্তাদ যারা রিলিজিয়াস টিচার যারা তাদের কথার মধ্যে কিন্তু অনেক হেকমত আছে দেখলে আপনি কইবেন যে এত হুজুর মানুষ এটা করেন কি ঠিক হয়েছে নি কিও হেতার এলেম আছে হেতে যদি গুণা করে না সহজে করে না যদি করে আর্তে আর্ত তোবা করে হুইত তোবা করে বইত তোবা করে আমি এই গুণা করছি এই গুণা করছি তুই যে গুণে একটার পর একটা করি যাইতে আসো তোবা কারে কয় তোর সৈদ্ধ গোষ্ঠীও চিনে না ঠিক কি না বলেন প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে তবা করলে আল্লাহ গুনা মাফ করে দেন এবং একটা গুনার কাজ গুনার কাজ জেনে যে করে সে কিন্তু লগে লগে তোবা করে আর যে এইটা গুনার কাজ এটা জানেও না লেখাপড়াও জানে না করে এটা করার সময় তার কুল জ দুপুর দুপুর করে না হেতার এটা হত্যি দিনকার হেতে ধর্ষণের সেঞ্চুরি একশন জন্যে ধর্ষণের সেঞ্চুরি পালন করতে পারে ভাই বারো জান লাগতো না উদাহরণ আমি গাঙ্গ বিক্রিয়ে আসে কোন মাদ্রাস ছেলে কোন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী যুবক ছাত্র তারা ধর্ষণের সেঞ্চুরি পালন করছে কেন তারা জীবনে হয়তো বা একটাও ধর্ষণ করে নাই মানুষ হিসাবে যদি করেও থাকে আল্লাহ লগে হই যাই তো অবাক হইতে হইতে ম্যানেজ করিয়া লাইছে ঠিক নি জোরে কন ঠিক নি জোরে কন আল্লাহ তো চা আমার বন্দা ভুল না করুক যদি করি হালায় আমার কাছে মাফ চাক মাফ চাইলে কি হবে মাফ করার জন্য মালিক হাত বাড়িয়ে আসেন আর এই জাহেল এগুলা গুনা করে তো করে মাফও চাইতো জানে না কিন্তু যারা আলেম ওলামা তালে বলে এলেন তারা সহজে গুনা করে না যদি করে অন্তত মাফ চাইতো জানে আর এই ফাঁসেক এগুলা গুনা করে তো করে মাফ তো চায় না একানো ওয়াজ হুইনছে নেটে ফেসবুকে হুইনছে তবে না করলে আল্লাহ মাফ করে না অনেকের নজ টস কিচ্ছু হয় না আজকে নজ দুই টাকা থোড়ি কয় কয় মাই এই গালাকে খারাপ কাম করিয়া লাইছি মাফ করে দিলে দাও না দিলে মানা করো কি আল্লাহর কাছে কেমনে মাফ চাইতে হবে দিস ইজ ম্যাটার অফ কাটেসি ঠিক কি না বলেন জারু এইটাও তো জানে না এরপরে আসেন যারা অন্যের দুষ্ট গায় এমন মানুষ সমাজে নাই যারা অন্যের দুষ্ট গায় তারা কিন্তু নিজের দোষ দেখে না দেখে না আর যারা নিজের দোষ দেখে তারা অন্যের দোষ কোনোদিন খোঁজে না মনে করে তার চেয়ে তো আমার বৃত্তিই দোষ বেশি সালুইনে কয় সুস তোর মার্গে কেন সিদা সালুইনে সুসেরে কয় কয় তোর পাশার মধ্যে সিদ্ধুই গা দেখলে আর গা তাগুন জলে সালুইনে সুইসেরে কয় সুইচের হিসে সিদ্ধ কৌগাও সালুইন হিসে কৌগা আজকাল এই সালুইনেরা কয় সুইচের মতো হুজুররা দেশটারে খাইল দেশের টাকা বিদেশে নিশে তোরা চাঁদাবাজি করেছিস তোরা ঘুষ সুদ খেয়েছিস তোরা হাইজাক করেছিস তোরা চাঁদাবাজি করেছিস তোরা আর হুজুররা দেশটারে ডুবাইছে দুনিয়ার এই হয় কয়দিন এমন এক সময় আসবে যখন তোমার নিঃশ্বাস শেষ হয়ে যাবে আত্মীয়র মধ্যে পৃথিবী বালা একজন মানুষ একা হুজুর রে আন হুজুর রে আন অমুক তো মরি যে একটু তোবা করা জারু এহুনি কয় তোবার গোষ্ঠী কি নাই এরম আসে নি হেতে তোবার গোষ্ঠী কি নাই হেতে তোবার নেই আল্লাহ বোধ হয় ঠেই গেছে আল্লাহর বোধ হয় দরকার আল্লাহর হুকুম মানলে ওই জীবন চলে যাবে আর আল্লাহর হুকুম না মানলে এই জীবন বসে থাকবে এটা বুঝলেই সারে হান তালাকা কথা কিন্তু ওই গেছে এখন ওই বুড়া মেয়া যা করব মূষা শুধু দেখব 
কিছু কইতে পারবো না দিস ইজ সেকেন্ড টাইম সেকেন্ড প্রথমবার কিন্তু মুসা ডিসিপ্লিন ব্রেক করে ফেলেছে শান্তালাকা এই কথার উপরে দোলোজন আবার হাঁটা আরম্ভ করলেন হাতা এজা লাকিয়া গোলামান দেখেছে একটা মাঠ কমিউনিটি গ্রামের কতগুলা পোলাপান সেখানে গোল্লা ছুট খেলায় দাঁড়িয়া বান্দা ছোট ছোট পোলাপানের দৌড়াদৌড়ি করে খেলাধুলা করে এই বুড়িয়া সামনে তন এই ছেলেগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান সবচেয়ে সুন্দর না দুষ না দুষ সবগুলোর মধ্যে যেটা দেখতে শুনতে একেবারে হ্যান্ডসাম সেটার দিকে চাই দাঁড়ি হিগা লই হিসে হিসে আনে মুসাকে কিরে পুজোরে হলা এখান হিসে লাগলো কা কত সুন্দর হলা পুতলার মতো এখন হিসে হিসে আঁটতে 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 জায়গা মতো যাই এমন জোরে মাথা বাড়ি দিছে হোলা হিগার এক বাড়িয়ে মাথা দুই ভাগ হয়ে গেছে হোলাকে হিয়ান হরি লগে লগে মারা গেছে মূসাকে এইটা বুঝে একটা কাম করলে আল্লাহ মূসায় কয় আমার মুখের মধ্যে তালা দিছেন আর আমি কাম করবেন সব উল্টা সিদা এই হোলাকে কি দোষ করেছে এক বাড়িয়ে ছেলেরা আপনি শেষ করে দিলেন দেখেন হাত্তায় যা লাকিয়া গোলামান ওই মাঠে একটা অনিন্দ সুন্দর রূপের পিরামিড ছোট বাচ্চা এই বাচ্চার পিছনে লেগে ফাঁকা তালা হু কাতল বুঝেন তো একই বাড়িয়ে ছেলেরা শেষ করে দিল কালা এটা দেখে মূষা বললেন আকাতালতা নাফসান জাকিয়াতান আপনি নির্দোষ একটা বাচ্চারে এইভাবে এক বাড়িয়ে শেষ করে দিলেন নাফসান জাকিয়াতান বাচ্চারা যখন অপরাধ আমাদের জানা মতো করে নাই বেগায়রে নাফসিন একজনের মারা জানের বদলে যান মারার বদলে মারা যায় মারার বদলে খুনের বদলে খুন কোরআন বলছে আন নফসা বিন নফসে জানের বদলে যান আল আনফা বিল আনফে কানের বদলে কান অল উজনা বিল উজনে নাকের বদলে নাক আল ঘুষি বিল ঘুষি কিলের বদলে কিল হলদের বদলে হলদ নাকের বদলে নাক কানের বদলে কান জানের বদলে জান এটা যা আছে এটা কোরআনের ফৌজদারি আগে দণ্ডবিধি এটা শরীয়ত সম্মত লেখা যে তা সাইয়ান নকরা হুজুর যা কিছু মনে করেন আপনার তালে আলিম রাখেন বা না রাখেন এই কামটা আপনি খুব অন্যায় করছেন এবার আগে তো না আরো বাড়াই সাইয়ান নকরা এমন একটা কাম আপনি করেছেন যে কাজটা করা আপনার জন্য কোনো অবস্থাতে ঠিক হয় নাই কালা এইবার খেজাল সাল্লাম বললেন আলাম আকুল্লাকা আমি না তোমাকে বলেছিলাম আলাম আকুল্লাকা আমি না তোমাকে বলেছিলাম ইন্না কালাম তাস্তা তিয়া মাইয়া সবরা আমার কাম কাজ দেখে সবর করার মতো এলেম ধৈর্য তুমি রাগি মুসান নাই কালা তখন মুসা এই কথা শুনে বললেন ইন সাল তুকা আন সাইম বা দাহা হুজুর মাফ করেন এইটার পরে আপনার কোনো কাজ দেখে আমি যদি টু শব্দ একবার করি একবারও যদি টু শব্দ করি বা দাহা হলা তু সাহেব নি আপনি গেলি দেখায় আমারে বলে গেছে সামনে আর এমনটা হবে না যদি হয় হলা তু সাহেব নি আপনি আমারে আর আপনার লগে নিয়েন না কাত বাল লাগতা মিল্লা দুন্নি ওজরা খুঁজুর আপনার লাগে যে ও আদা করেছিলাম আমার এটা স্লিপ হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে আসলে আমি ও আদাটা রক্ষা করতে পারি নাই কথা ছিল আপনার সব কাজ দেখব কোনো কিছু বলব না কিন্তু আপনি কামে করেন কেমন জানি আটক করিয়া বেটক করিয়া যেগুলো আমি আমার সাইকোলজি আমার মনের সাথে মিলাইতে পারি না ওইখানে আপনি বেচারারা ভাড়া নিল না নতুন নৌকা বানায় গাবকালে দি মাত্র আনছে নতুন নৌকাটা হ্যার করে দিলেন এটা কি আমাদের উচিত আছে নি হেই দেওয়া আবার তুলনা দিছে কাত ভাল লাগতা মিল্লা দুর্নি ওজরা কুজুর আমার এটা একটা ওজর 
আমি কই হালাইছি সামনে আর আপনি যা করবেন আমি একটা কথাও বলবো না হাম তালা কা কাচ্ছা তাই লাইও দুজন আবার সামনের দিকে হাঁটা শুরু করেছেন ফান্তালা কা হাতা এজা আতাইয়া আহালা কারিয়াতিন সামনে গিয়ে দেখা যায় একটা মরুদ্দান একটা কমিউনিটি একটা ওয়ার্ড ওয়ার্ড সেখানে বেশ কিছু মানুষের বসতি বসবাস এস্তাতামা আহালাহা তখন সেখানে গিয়ে ওই মুরব্বি খিজে আল্লাহ সাল্লাম ওই কমিউনিটির লোকদেরকে বললেন আমরা দুজন মুসাফির আল্লাহর রাস্তায় আমরা বের হয়েছি আমাদের খানা শেষ হয়ে গেছে আমাদের কিছু খানা দাও আমাদেরকে কিছু খানা দাও ফুহুমা তারা খানা তো দিলে না আরো এতগুলি কিছু কড়া কড়া কথা কড়া কড়া কথা কিছু মানুষ আছে হই দেখলে হ্যাঁ মেজাজ খারাপ হয় হয়তো আন্দোলনের মধ্যে নাই হই দেখলে হাতে এই তোর বাড়ি কোনে খরচ খরচ কিনলে এই খরচ কিনলে এই খরচ কিনলে এরকম কিছু বুড়িয়া আছে নিও খবরদার অলকা জিমিন আল গাইজা অলা আফিনা আমিন নাস পারলে কিছু দিই দাও দিতে যদি না পারো তার লাগে নরম কথা পেতে তো আর পয়সা লাগে না কিন্তু হ্যাঁ তারে খবরদার খবরদার নিজের জন্য সাক্ষাৎ জাহান নাম কিনে নাও এটা কাউকে যদি কিছু দান করতে না পারো অন্তত একটা বালা কথা কও সে যেন দোয়া করে আরে কিছু দিতে হারে না কিন্তু লোকটা এত নরম এত সুন্দরভাবে পাপ চাইছে ঠিক নেই জোরে কন হাদা ফি হ্যা জেদারান এখন ধনজন তাদের মহল্লা থেকে বাইরে এসে বাইরে হইয়া আবার রাস্তা দিই হাঁটা আরম্ভ করেছে ওই লোকদের বাড়ির দরজায় দেখে যে পুরা দেওয়াল একটা পড়ে পড়ে কাত হয়ে গেছে পড়ে পড়ে এখন খিজির আলাই সালাম আইয়ান কুদ্দা দেওয়ালটা করে পড়ে পড়ে অবস্থা ফাঁকা মাহু খিজির এক মাথা ধরলেন মুসার কে ওই মাথা ধরো মুসার কে কিনবেন দেওয়ালটা তো পড়ি যায় সোজা করে দিয়ে কয় বাত খুঁজি দেন ঘরের খাইয়া বনের মুস্তার আনো খানা তো দিলে না আরো কেরম কড়া কড়া কথা কইল আঙ্গরে খেয়ে দে কাম নাই নিশ্চয়ই এই বাড়ি এই মহল্লা লাগো কবরস্থান আপনি হইলে আপনি নিজে সিধা করেন আমি এই আকামের মধ্যে নাই আল্লাহ একবার দেখেন হা কা মাহু দেওয়াল সোজা করে দেওয়ার পরে কয় দেওয়াল তো এই বাড়িয়া লাগো কয় হয় তারা খানা দেন কয় হা তারা আন্ন করে আন করে গালাগালি করছে ক হ কে রান্না একটু খাড়া নাই আবার একটু যাই হেত কে আবার যাই খেজের কয় কিনলেই এমনি তো আল্লাহ রসতে দেন অন্ত দেওয়াল সোজা করছি যাই কেউ দেওয়াল সোজা করেনের মজুরি দেওয়াল সোজা করছি মজুরি দাও দেখছেন নি কারবার এই বাইর দিকে আনা শুরু করছে মূসা লাউ সে তা লাত্তা খাস্তা লাইহি আজরা কম তো এটা সোজা কথা এমনি দেন কাম করছি এইবার যদি খানা না দেয় জোর করি খাই কিন্তু মাফ নাই এটা আমাদের নিজ পাওনা শ্রমের শ্রমের মজুরি খানা দেও না লাগব এখন খেজুর কা হিরি আইয় ফিরে আসো কাল হাজা ফেরা কম বাইনি অবাইনিক তখন ওই বুজুর্গ খিজির মূসাকে বললেন দিস ইজ দ্য টাইম এখন ওই সময় সেপারেশন বিটুইন আই অ্যান্ড ইউ ফেরা কম বাইনি অবাইনেকা আ তোমার লাগে আমার কোন সংস্করণ নেই সম্পর্ক নাই তোমার পথে তুমি আমার পথে আমি তোমারে তালে আলিম বানাইয়া তিনবার দাতা মুয়া খাইছি কয়বার তিনবার তুমি ওয়াদা করো আর মুখ খুলবো না তালা লাগাই দেন কিন্তু আমি কাম করলে তুমি হিসেব দেন হ্যাঁ করি উঠাও তোমার মতো এত বেসবর অধৈর্য 
সফর সঙ্গী আমার দরকার নাই এখানে কিন্তু অনেক শিক্ষা কথা কম বলতে হবে বুঝে শুনে বলতে হবে জায়গা মতো বলতে হবে অনেক শিক্ষা আছে কিন্তু ওয়াদা রক্ষা করতে হবে কি ওয়াদা ছিল আপনি যা করেন করিয়েন আমি মুখ খুলব না ব্যাখ্যান ওয়াদা কি হয়ে গেছে বঙ্গ হয়ে গেছে প্রথম কাজ নুকা সিদ্ধ করেছে দ্বিতীয় কাজ সবচেয়ে সুন্দর বাচ্চাটারে একাঘাতে মেরে ফেলেছে শেষ কাজ যারা গালাগালি করেছে বকা ঝকা করেছে খানা দেয় নাই তাদের দেওয়ার সোজা করেছে তিনবারই মুসা কিন্তু লোকমা দিছে খানা চাইছি দেয় নাই এখন দেওয়ার সোজা করছি জোর করি খানা খাইও ইনশাল্লাহ এখান থেকে আগামীকাল মজা আসে নিও আল্লাহর কোন শিক্ষা আসে নি মজা আসে নি ইনশাল্লাহ আগামীকালকে আপনারা আবার যথাসময় আসেন এবং আল্লাহর কোরআন থেকে আমরা বাকি শিক্ষা আগামীকাল নেব আত্মহাতের কায়দায় বসেন আত্মহাতের কায়দায় বসুন আমার সাথে পড়ুন বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম বিল্লাহিল রাসুলিয়া <laughs> <laughs>